Kann man tatsächlich noch mit Amazon heute im Jahr 2020 erfolgreich sein? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Amazon FB. Und heute habe ich einen Ehrengast, das ist der Success Manager Bradley von Helium 10 aus Amerika. Hallo Bradley, how are you doing? Hello, I'm doing great, thank you. So, Bradley, what are you doing by Helium 10? What is your job? Um, I am the Director of Training and Customer Success uh, here at Helium 10 and I also host the podcast. Uh, for uh, all the listeners, it's the most listened to podcast about Amazon in the world. And, and basically, end of the day, my job is to, to help Amazon sellers be successful. And so it's a, probably the most fun I've ever had at, at any job before. Okay, also Bradley macht das gerne oder sein Job ist, den Sellern erfolgreicher zu machen, als sie sind. Um, und denen zu zeigen, wie man tatsächlich mit Helium 10 um, ja, arbeiten kann. Er hat eins der größten Podcasts zum Thema um, im amerikanischen oder auch im, im englischen Raum. Um, und heute sprechen wir über das Thema Produktrecherche 2020. Welche Möglichkeit um, ja, gibt der Markt her? Wie kann ich tatsächlich profitable Produkte finden? Um, wir können direkt jetzt switchen einfach auf den Bildschirm von Bradley und er zeigt uns neue Methoden die wir vielleicht hier auf dem Channel gar nicht präsentiert haben. So, Bradley, show me the newest tricks you have um, and how to seek for a good product, profitable product. What I like doing is the, the, tr the, the traditional way to search for products is still very valid, which is searching uh, for a product. But now what I like to do is search for the keyword. Mm -hmm. So let me share my screen. So, um, die, die traditionelle um, ja, uh, Methode, um Produkte zu finden, ist tatsächlich einfach nach Produkten zu suchen. Was er uns natürlich zeigen wird, um, ist einfach, wie man nach Keywords halt sucht. Ich habe auch einige Videos zum Thema auf dem Kanal. Falls du noch die Videos nicht kennst, unbedingt den Kanal abonnieren. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und schreib mir gerne bitte deine Fragen hier unter dem Video, dass wir die auch bei den nächsten Videos behandeln können. Und äh, ja, Helium 10 könnt ihr übrigens nutzen. Und wenn ihr den Rabattcode Mutrus50 angebt, äh, ähm, dann könnt ihr tatsächlich 50% auf den ersten Monat ähm, sparen. Falls ihr sagt, ihr möchtet das durchgehen nutzen, dann empfehle ich euch den Code Mutrus10 anzugeben. Dann habt ihr 10% Rabatt auf die komplette ähm, Laufzeit. Okay, Bradley, you are ready. So, go. <laughs> All right, so uh, I'm here in a black box for, uh, for, um, for keywords now. You see that there's two different kinds. This one is for products, but now I'm going to hit the one for keywords. And when we talk about products, how we know there's demand is because of the sales. But when we talk about keywords, How we know there is demand is the search volume. So that's what I'm going to base this on. Uh, I'm going to say uh, I'm looking for the search volume of at least, let me say, 4,000. You can pick whatever you want. This is just you know, a number that I'm picking. Let's just go between 4,000 and 20,000. And then another one uh, I like to do is maybe the price. What is the average price? of the top products on the page one. I'm going to put maybe $12, maximum $40. Okay, just one second, I translate sure. this. So, it's, um, er, er gibt einfach an, dass er sagt, zeig mir Produkte, die bestimmte Suchvolumen haben. Das heißt, hier in dem Bereich Suchvolumen von mindestens 4,000 Suchanfragen bis 20.000 und die sollen einen Verkaufspreis von 12 bis 40 Euro haben. Um, what about the search? Volume, um, let's say, yeah, numbers, are they correct? A lot of people say in Germany, um, yeah, Amazon is not, is not giving you this um, information through the app. app. Ich habe ihn kurz gefragt, um, dass diese Informationen zu dem Suchvolumen tatsächlich nicht genau sind. Um, ich weiß, dass da Abweichungen sind und ich bin mal gespannt uh, auf die Antwort. Yeah, so before they did, you know, Amazon made it public and actually, Uh, Helium 10 has all of that older, uh, older data, 
And because of that, we have the most historical data out there. We were able to develop an algorithm that could accurately estimate the search volume now. And, and this is very accurate and, and people can even check it because now there's something that in Seller Central uh, that many people have, which is called brand analytics. Yes. And with brand analytics, you know the rank of how many times something is searched. So mm -hmm. whatever uh, tool you're using, Helium 10 or whatever, you're, you, you wonder, hmm, I wonder, is it accurate or not? You just check. If Helium 10 says one, one keyword is 1,000, one keyword is 2,000 searches per month, but the brand analytics says the uh, 1,000 is searched more, okay, well, then you know that that's inaccurate. But if you, if you compare it, Helium 10 is so, so uh, almost like, I would say more than 95% always accurate. Wow, okay, okay. Also ich habe ihn gefragt, genau nochmal zu der Frage, wie genau diese Search-Volumen-Daten sind, quasi diese Suchvolumen-Angaben sind. Die Schnittstelle bei Amazon wurde abgeschaltet. Die haben jedoch historische Daten, die haben mittlerweile eigene Algorithmen entwickelt, um das Ganze zu verfolgen. Zu verfolgen. Wenn du als Seller deine Marke bei Amazon eingetragen hast, da hast du natürlich die Möglichkeit, die Brand-Analytics-Funktion zu, zu beantragen. Da schaltet sich Amazon innerhalb von sieben Tagen und da kannst du tatsächlich auch bestimmte Suchanfragen auch zu Asien einfach sehen. Und wenn man die vergleicht, sagen die, oder einfach ja, die Daten aktuell nimmt, kommt man auf einen Unterschied von 5%, also 95%. Würde ich nicht behaupten, ich will. Also meine Ansage eher mit 30% Abweichung ist okay, aber das gibt dir natürlich eine Richtung, ob du in der richtigen Richtung liegst oder nicht. So Bradley, come on, go on. All right, so I put search volume, I put price. This is the other uh, one I think is important, which is the uh, review count. So I'm going to put average, let's just say 75 reviews. Like, so if I take the main uh, products on page one, take the reviews, average, it's about 75. The last one I'm gonna do here is minimum two words. And you know, I, I think regardless of Amazon USA or Germany, this is uh, important sometimes because usually one keyword, uh, one word keyword, people are not buying things like kitchen or bathroom. Maybe these have high search volume, mm -hmm. but somebody searching bathroom, they're not going to buy something. Maybe they're just looking for ideas, you know, but... Wow. This, uh, this is cool, yes. <laughs> cool. You know, but like, if it's a two or three words like bathroom, sink, mm -hmm. uh, soap holder, okay, somebody's gonna buy something probably for that. So that's why I put minimum two words right here. Okay. Um, so th this thing is, okay, that they have jetzt angegeben, dass er sagt, maximale Anzahl an Bewertungen, 75 Bewertungen soll das Produkt haben. Und ähm, Word Count, es gibt ja bestimmte Wörter, zum Beispiel, wenn du nach Kü Küche suchst, ja, oder nach ähm, ja, Toilette. Ähm, er möchte tatsächlich das aus zwei Wörtern äh, einfach haben. Jetzt muss man aber auch nicht vergessen, in Deutschland kann das auch manchmal nicht stimmen, weil wenn ich jetzt nach Toilettenbürste suche, dann suche ich tatsächlich nach Toilettenbürste. Die englische Sprache ist ein bisschen anders. Aber da tatsächlich gibt es auch diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, Toilette suchen tatsächlich die Leute auch in zwei Wörtern. Von daher könnte man das definitiv testen. Gute Idee. Okay, Bradley, go on. All right. So, um, I'm going to go ahead and pick some different categories. Let me, um, or you, you tell me, which, let's pick like two or three categories here. Yeah, let's check sport, for example. Okay. Something for pet suppliers. Okay. And uh, let's talk about kitchen and dining. Okay. Und ihr habt ja die Möglichkeit, hier die Kategorien auszuwählen. Und ihr seht ja, oben habt ihr ja Amazon.com. Das heißt, das Ganze könnt ihr ja auch auf weitere Marktplätze bespielen. Okay. So. All right. So let's see. Um, you know, it's still kind of close to Christmas time. So I might have to exclude some Christmas keywords here if, if there's, if there's uh, too many. But here we go. Here, here is something interesting. Hip trainer buttocks lifting. So like, what? You know, somebody might have no idea what is, what is this. So let's take a look. It's actually something searched for about 4,000 times per month. Also da gibt es ja etwas, was jetzt gesucht wird. 
ähm, 4000 Mal im Monat und <lacht> keiner weiß, was das ist. Bradley, what is this? I think. <lacht> 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 Das läuft bestimmt get, in der Werbung hoch und in Amerika. Uh, you, you need to get more views for your YouTube videos. So, so now, Bradley, all of a sudden, is, is this is going to go viral. It, is, is it to make it bigger or, or to make it thinner? What, what, what is the function of this device? This is, um, this is America, so always to make it bigger, I, I think, is uh, what. Um, I, I never, you see, th this is so cool about Amazon you will find products you didn't even know existed. But guess what? 4,000 people know this exists and they're searching for it. So, hey, interesting. Das ist das Coole an Amazon. Du erkennst einfach Produkte, von denen du noch nie gehört hast. Aber 4,000 Leute suchen genau dieses Produkt jetzt speziell. Und das scheint ein Top-Seller zu sein, ja? My goodness. Okay, so, so there's one product. Uh, let's see. Um, stomp Pad Snowboarding. Do you, do you know what that is? No idea. I have no idea either. But look, 8,000 people, 8,000 people are searching for it. Let's take a look. I still don't know what this is. Also, er selbst weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Um, yeah, keine Ahnung, was das um, let, let, Let's take a look. This is the best seller here. And what is this? Look at this. This is number one best seller. Only one image. Stomp pad. I, I don't know what is a stomp. I, I don't snowboard, so that's maybe one reason why. Let me is, look at another one. Cold, yes. Uh, and now in America, you have snow. <laughs> <laughs> it's in, in California, we, do, we don't have any snow uh, or <laughs> only the beach here. Oh, okay. It's, it's, it has something with snow. I don't know. Yeah, yeah. So, okay, there, there we go. Now, now I can see, like, so for your foot... Protects your board, anti-slip, easy install. All right, so th this to me, I would take a look at this because wh why, why is this interesting? Well, first of all, th th this is a keyword. Wow, there, there, so 318 results. Wow, this, this is a... Yeah, let, let's you, know, you can make here, with it. <laughs> let me see. Do you, th this is the very first line of the results, right? You know, th this is the very... Th I mean, this doesn't count here. Uh, is there something you notice here? Something that is missing that you normally always see here? Yeah, you have to show what is the product. Uh, no sponsored items. Yeah, there you go. Look at that. No sponsored. Like, that's crazy. So, like, this is such a new, a new niche maybe mm -hmm. or, or maybe so few people are are doing sponsored ads now already it's 11 a.m and their budget is finished i don't know what's going on but okay. it's just very rare to see uh 8, searches only 300 results and no sponsored ads and number one bestseller only one image only one image so you know? we have a gold group we have ja 8000 suchergebnisse zum beispiel 318 um, Ergebnisse, keine gesponserten Anzeigen. Der Top-Seller hat ein einziges Bild. Und ja, ganz ehrlich, also mit dieser Software erkennt ihr einfach Nischen, von der man tatsächlich nie gedacht hat. Und wenn ihr das nutzen möchtet, ich habe euch den Link unter dem Video platziert. Einfach draufklicken, da habt ihr die Rabattcodes. Da haben wir mittlerweile sogar die Seite zusammen auf Deutsch gemacht, dass ihr einfach da euch zurechtfindet. Leider ist Helium 10 noch auf. Englisch, aber da, da sieht ihr, das ist im Endeffekt easy. Das ist ja gar nicht schwer zu bedienen. Man kann ja gar nicht kaputt machen. Da könnt ihr tatsächlich das Ganze testen, wenn er sagt, ja, ist nichts für mich, einfach nach einem Monat rausgehen. Oder zumindest einfach kein Geld reinstecken in Ware, die am Ende nicht läuft. So könnt ihr tatsächlich die Produkte recherchieren. So, okay, that's, that's interesting. I found something else that looks interesting here. Surprise Cake Popping Stand. Again, I have no idea what is that. So let's take a look. Uh, I think it's it's about for, for children birthday, something about that. I, I thought about <laughs> the, my my wife is seeking for that because <laughs> my daughter has a birthday at the end oh, of the Oh there you go. <laughs> I know this. <laughs> okay, so I, I don't know anything about this. Like but but look here, how how often like how many uh this is five thousand searches a month. 
How many times do we see, look, look at this, on a 5,000 search volume, page one, position two, not even FBA. This is sold by merchant. They, and this is page one, position two, and one review. And they have second position. Also it would be almost impossible to find this. Um, I'm sorry? Versand durch den Händler, sold by Merch, versand durch den Händler. Das erste Ergebnis, ein, ein, eine einzige Bewertung, äh, der absolute Wahnsinn. Also, uh, how, ma how many uh, results you got here? Let's see, this one, 82. Woo! Surprise oh, cake popping stand. So, Bradley, we, we, we stopped the video. I have to, to launch this, <laughs> this brother. <laughs> Wir yeah. schaffen das Video. Leute, ich muss dieses Produkt launchen. Und ey, das ist für alle Leute, die einfach sagen, Amazon FB ist tot. Amazon FB 2020, macht keinen Sinn. Ich, ich lache mich einfach tot. Es gibt Kategorien ohne Ende. Es gibt Chancen ohne Ende. Aber es ist natürlich wichtig, dass du dich auch im vorab informierst. Äh, informierst. Denn äh, du kannst tatsächlich sehr, sehr viel Geld verschwenden. Why is it important to in get information about selling instead of starting selling like a crazy a lot of people are starting they they hear or see my videos and they don't even look all the videos look about the failure how how, how you can destroy or burn a lot of money and start how, what, what do you say to those people yeah it's important to because to to understand that amazon is a process it's a business it's not easy so if you just jump in and, and hey, I'm going to sell anything and I'll be successful, you're, you're asking for failure. Uh, but if you understand the buyer's mind and you understand the process, you will have an advantage over all those other sellers who they just jump in and hey, hey I'm going to throw my money. And then now they have all their inventory in Amazon and they, they can't sell it and they don't understand why because they didn't educate themselves on the process of how Amazon works mm -hmm. and they didn't do the research into the market to make sure about the demand. Mm -hmm. Ich habe ihn gefragt, wie er das Ganze sieht, dass tatsächlich auch einige Leute, die einfach jetzt diesen Kanal hier folgen oder andere Kanäle tatsächlich jetzt ins kalte Wasser springen, ohne sich da richtig zu informieren über die Fehler. Er sieht das genauso. Er sagt, das ist einfach Schlecht, dass man ohne Education, ohne Ausbildung einfach reingeht. Das ist ja ein Prozess. Das ist nicht schnell reich werden, ohne was zu, zu machen. Das ist ja ein Business, was du hier aufbaust. Ja? Das heißt, das sind Prozesse, die du lernen musst. Und du musst die richtige Produktsuche, Produktrecherche machen. Und daher empfehle ich dir definitiv, dieses Medium 10 Tool zu nutzen. Wie gesagt, nutze die Möglichkeit, halt, was wir dir jetzt hier auf dem Kanal geben, diesen Rabattcode. Um, das ist wirklich eine schöne Möglichkeit. Das gab es früher alles nicht. Und äh, vor allem, dann hast du am Ende nicht riesen Warenwert bei Amazon und wunderst du dich, warum kann ich das nicht verkaufen? Warum verkaufen das andere besser als ich? Wenn du dazu mehr erfahren möchtest, unbedingt den Kanal abonnieren, die weiteren Videos ähm, anschauen. What do you think, Bradley? Is it too late? The last question. Is it too late to start 2020 by Amazon? What do you think? Absolutely not. We, we just showed you three, three new products, you know, that we didn't even know existed. And, and that's always going to be the case. There's always going to be new products and new kinds of products that start. Um, it, it, it's, is it too late to sell cell phone cases? Probably, probably too late to sell cell phone cases or neck pillows or mm -hmm. collagen peptides or something. But mm -hmm. there are still thousands and thousands of opportunities on Amazon uh, here in 2020. And not just USA, Amazon, Germany, Spain, you know, Italy, France, everywhere there is opportunities. But you can't just, oh, let me just search on Amazon and I'm going to find it. That's why it's so important to use the tools like Helium 10 because we would never have found, uh, what was that first one with the hips? You know, like the, <laughs> I mean, I, I didn't know. I, I guess I need that maybe. Yeah, maybe yeah, I need yeah. to buy one for myself. I don't know. But I didn't know it existed. So. It's important to use tools like Helium 10, where you just click a couple of things and, and, and we show you those kind of opportunities. Okay, ich habe Ihnen jetzt noch mal die letzte Frage gestellt, ob es so spät ist im Jahr 2020, wie manche behaupten, da tatsächlich einzusteigen. Ich meine, wir haben euch jetzt drei Beispiele gezeigt, wo wir jetzt live ähm, ja, Produkte recherchiert haben. 
Und es wird immer wieder solche Produkte geben, wo einfach jetzt die Trends sich ändern, ähm, ja, die Möglichkeiten einfach bestehen, tatsächlich immer, dass du bei Amazon einsteigst. Aber lerne bitte einfach nicht einfach ins kalte Wasser springen, ohne dich davor zu informieren, denn da kannst du tatsächlich sehr, sehr viel Geld verschwenden. Daher einfach hol dir das Ganze unter dem Video, findest du den Link, klick mal drauf, teste das Ganze und ja, testing, testing, testing und nicht einfach. Ware kaufen, die du am Ende nicht losbekommst. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Bradley. Thanks a lot um, yeah, for being here on my channel. Sei der Ehre für uns. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. See you next time.